Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex come sempre e oggi andiamo avanti con il nostro progetto della cascata in miniatura. Questa è l'ultima puntata. Siamo arrivati alla fine di questa serie, questa serie che si compone a questo punto di 8 puntate di come creare una cascata in miniatura fossero state di più probabilmente eh, insomma, qualcuno magari avrebbe preferito ma ovviamente non si può continuare a fare serie tanto lunghe bisogna anche un po' variare e su questo canale ne arriveranno altre di serie che se vi iscrivete così tanto per gradire e per farmi contento e eh, cliccate la campanella sicuramente rimarrete aggiornati sulle prossime serie mi raccomando questo è da fare ma oggi andiamo a vedere come creare la spuma la schiuma dell'acqua che cade nell'acqua e andiamo a rifinire con altri dettagli questo piccolo diorama della cascata in miniatura andiamo e continuiamo questa avventura per l'ultima puntata Siamo arrivati a questo punto, come vedete l'acqua si è prima asciugata, poi l'ho rinforzata semplicemente con eh, la resina UV che ovviamente io ho qua ma poi vi, farò, eh, vi metterò sotto il link in descrizione per una resina uguale che si può usare per queste cose. Ho semplicemente rifinito lasciando asciugare appunto la Mod Podge sia quella gloss che quella opaca e questo è più o meno il risultato, ancora un po' di asciugatura ci vorrebbe ma eh, possiamo comunque migliorarla. Intanto facciamo la schiuma per l'acqua che si deposita qua sotto e la facciamo con cosa? Con del semplice cotone. Io ho visto altri lavori dove si usava il cotone per fare la, la schiuma, però mh, ricordatevi che il cotone comunque si può sfilacciare, non bisogna metterne eccessivamente perché altrimenti sembrano proprio dei batuffoli di neve e la cosa non è il massimo, io adesso lo sfilaccio un po', ecco qua, ok. Quindi detto questo, sfilaccio ancora un po' tutto questo cotone e lo andremo ad applicare proprio sulla nostra cascata. Mi aiuterò con una pinzetta, in questo caso non userò la colla eh, vinilica ma userò proprio mh, la resina UV perché è molto più rapida e mi consente di fare prima e soprattutto che si attacchi prima. Per modellare poi invece il cotone userò un pennello con la gomma in silicone perché se anche dovesse attaccarsi la resina si può togliere in un attimo e soprattutto avendo la punta mh, riesci a maneggiare un po' meglio e a modellare un po' meglio. Allora prendiamo la nostra resina UV, adesso io la vado a piazzare proprio sotto ecco qua a mo di colla e piazziamo il nostro cotone Mi raccomando sfilacciatelo il più possibile perché altrimenti verrebbe veramente fuori una sorta di batuffolo di neve che non è il massimo neanche da vedere in realtà.
e qui entra in gioco il pennellino con la gomma perché si riesce a spalmare questa, questo cotone dove vogliamo con la resina di mezzo in modo tale che si imbeva anche un pochino il cotone e crei un effetto un po' più realistico A questo punto con la resina sulla punta del pennello in silicone vado a dare delle punte su quest'acqua, su questa spuma. E le vado a saldare farà un effetto di goccioline spero che si riesca a vedere in qualche modo che sarà ancora più veritiero La nostra schiuma l'abbiamo fatta, ora andiamo avanti con i dettagli, ma prima di fare questo andiamo a togliere finalmente quella parte che, è, che abbiamo messo di scotch per delimitare il tutto. Non vi preoccupate se non vi viene via tutto, tanto poi andrà comunque a togliersi e non si vedrà proprio perché poi ci sarà la cornice, quindi non vi preoccupate. Bene, possiamo proseguire e proseguiamo con una sorta di lavaggio. Il lavaggio dei dettagli, perché vi ricordate che abbiamo messo dei tronchi, dei sassolini, sparano un po' troppo, quindi dobbiamo andare a fare dei lavaggi. Per questo motivo eh, usiamo sia il bianco che il marrone, il marrone in questo caso scuro molto diluito appunto per fare dei lavaggi per quanto riguarda i tronchi. Ora dobbiamo aggiungere altri dettagli, altri dettagli che possono essere per esempio degli alberi. Non so se vi ricordate ma al caso vi lascio sopra qui la, la scheda, questo è un albero che vi ho fatto vedere in un precedente video su come realizzarli questi abeti, quindi ricordatevi di andare a vedere se non l'avete ancora visto quel tutorial dove si realizzano questi alberi e come si realizzano e adesso li dobbiamo inserire nel nostro piccolo diorama della cascata per inserirlo ovviamente c'è il suo gambo chiamiamolo gambo mi sono procurato o procurato ce l'avevo lì l'ho preso il trapanino a mano 
e in questo caso invece userò la colla vinilica ne voglio mettere due e metterò sia questo che questo quello più grande lo metterò qua sotto quello più alto quello più piccolo scusate lo metterò qua sopra Ed eccoci qui ragazzi, abbiamo finito la nostra cascata. Finito in realtà no, manca ancora una cosa. Dobbiamo andare a rifinire e a dipingere la parte esterna, perché ovviamente così non si può lasciare. Ora lo facciamo e poi abbiamo finito. Ragazzi, ora lo mettiamo in cornice. Ed ecco qui la cascata in miniatura in cornice. Siamo arrivati alla fine di questa serie per ricreare una cascata in miniatura in cornice e spero vi piaccia perché è stato un bel progettino per quanto mi riguarda, eh, è stato bello fare delle cose che in realtà non avrei potuto fare in così poco tempo, mi sono dovuto studiare la dimensione per riuscire a fare tutto in poco tempo o comunque in meno puntate possibili, ma spero vi piaccia questa micro cascata con tutti gli annessi e connessi, ma se volete e avete dei dubbi, delle domande, potete farlo, mettete qua sotto dei commenti, io sarò ben lieto di rispondervi. E quindi io sono arrivato alla fine sia del video che di questa serie, vi ringrazio se avete seguito questa serie dall'inizio perché mi piace fare queste serie, insomma tiene un po' impegnati e un po' vi tiene compagnia, un po' mi piace proprio il fatto di fare delle cose appuntate per farvi vedere tutti i passaggi che ci sono dietro alla creazione di un diorama piuttosto che di un'altra cosa. Quindi vi ringrazio ancora se avete visto tutta la serie, se non l'avete fatto andatela a vedere, magari vi lascio qua sopra la, la playlist e oppure l'altra playlist di Diorami Insieme, trovate tutto sul canale. Quindi da Alex e Anime dal Mondo è tutto e dalla cascata in miniatura pure. Ah, sento già il fresco da qua. Ciao da Alex!